നമുക്ക് പോയിസണസ് റേഷ്യോ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ സ്റ്റീൽ ബാർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ എം എം ഈസ് ആക്റ്റഡ് അപ്പോൺ ബൈ എ ടെൻസൈൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അപ്ലൈങ് പാരലൽ ടു ദി ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബാർ ഡിറ്റർമൈൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ടേക്ക് യങ്സ് മോഡൽസ് ഓഫ് ഫിലോസിറ്റി ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ ആൻഡ് മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ബാറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചിത്രം ഒന്ന് വരക്കാം സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണ് ഇതാണ് ആ ഒരു സ്റ്റീൽ ബാർ എന്ന് കരുതുക അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ ബ്രെഡ്ത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ ഒരു ബ്രെഡ്ത്ത് അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടെൻ എം എം ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഫോഴ്സ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റി വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് എഴുതാം പിന്നെ തന്നിരിക്കുന്നത് യങ്സ് മോഡലസും അതുപോലെ തന്നെ പോയിസണസ് റേഷ്യോ യങ്സ് മോഡലസ് ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനെ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറ്റാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം കൂടാതെ പോയിസണസ് റേഷ്യോ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ എന്നും തന്നിരിക്കുന്നു ഇത്രയാണ് നമ്മൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റകൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിറ്റർമൈൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് പിന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് പറയുമ്പോൾ ഡെൽറ്റ എൽ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെത്ത് ഡെൽറ്റ ബി ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡെൽറ്റ ടി ഇത്രയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് എടുക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് എങ്ങനെ കാണാമെന്ന് നോക്കാം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ അറിയാം നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡെൽറ്റ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി എൽ ബൈ എ ഇ എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കിത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം പി അറിയണം പി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എൽ എൽ ഈ ഡാറ്റ ഇതിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സ്പെസിമൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണല്ലേ ഈ ഒരു ഏരിയ കണ്ടുപിടിച്ചുകൂടെ ബ്രെഡ്ത്തും തന്നിട്ടുണ്ട് ഹൈറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഏരിയ കിട്ടും പിന്നെ വേണ്ടത് ഇ യങ്സ് മോഡലസ് യങ്സ് മോഡലസും തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ യങ്സ് മോഡലസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സീക്വൽ ടു പി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇനി ന്യൂട്ടണിലേക്ക് മാറി രണ്ട് ലക്ഷത്തി ത്രീ ലെങ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഓൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എ ഏരിയ അറിയുമ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ എഴുതാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു യങ്സ് മോഡലസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുക പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും പോയിൻറ്റ് ത്രീ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഇസ് 
ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ആണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കറിയാം പോയിസണസ് റേഷ്യോ പോയിസണസ് റേഷ്യോ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് എഴുതാം ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലേ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത് ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ അറിയാം ലാറ്ററൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം ലാറ്ററൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അതിൻ്റെ ലാറ്ററൽ ഡയമെൻഷൻസ് ആണല്ലേ അത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ്സും വരുന്ന ആ ഒരു റിലേഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് എഴുതാലോ അതായത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലാ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ ഒന്നുകിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയാം അല്ലേ ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് അതും ലാറ്ററൽ സ്ട്രെയിൻ തന്നെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്ക് അല്ലേ മ്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതാലോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺനോൺ ഡാറ്റകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ മ്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു അത് അറിയാം ലെങ്ത്ത് അറിയാം ബ്രെഡ്ത്ത് അറിയാം തിക്നെസ് അറിയാം ഇതിൽ നിന്ന് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ്സും ആണ് ഇവയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ അതൊന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾക്ക് എഴുതി നോക്കാം നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനാണ് എങ്ങനെ എഴുതാം അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻറ്റു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ലെങ്ത്ത് എന്ന് എഴുതാലോ അതായത് ഈ ഒരു ഡിനോമിനേറ്ററിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ എഴുതാം അല്ലേ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ആർ എച്ച് എസ് ലത്തെ എന്തൊക്കെ അറിയാം ഇവിടെ അറിയാം മ്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണെന്ന് അറിയാം അത് തന്നിട്ടുണ്ട് മ്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്ത് എവിടെ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എല്ല് എല്ല് ലെങ്ത് ഓഫ് സ്പെ സ്പെസിമെൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതാലോ ഈ ഒരു രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതിനെ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് സീക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അല്ലേ ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ കിട്ടുക ടു പോയിൻറ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഓർ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് ഇത് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ ഒന്ന് ഇതിൻ്റെ അതായത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ടെൻ റേഷ്യു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് എഴുതുകയാണ് അങ്ങനെ എഴുതാമല്ലോ എഴുതാം അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ ബ്രെഡ്ത്ത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ
ബ്രെഡ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണല്ലേ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പം ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് കിട്ടി എത്ര കിട്ടും എന്ന് വെച്ചാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ഫോർ എം എം വന്ന് കിട്ടും അത് ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ആൻസറായി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്തായിരുന്നു അല്ലേ ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്ത് അടുത്ത് ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ല ഇക്വേഷൻ വണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഈ ഒരു റിലേഷൻ ഇത് ഇത്ര എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ റേഷ്യം മൈനസ് ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്ന് അറിയാം അതായത് ഇക്വേഷൻ വൺ നിർത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു തിക്നെസ് ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് എത്രയായിരുന്നു ഒറിജിനൽ തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ എം എം ആണ് അപ്പോൾ ഇൻറ്റു ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുക വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എം എം എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻസർ ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായി എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ ലെങ്ത്തും ചേഞ്ച് ഇൻ ബ്രെഡ്ത്തും ചേഞ്ച് ഇൻ തിക്നെസ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് സോ